大家好，我是五一张鹏。今天呢，为大家分享去我们肺火的方法。现在进入秋季，天气干燥，很多人肺部容易上火，就会咳嗽，然后嗓子发痒，有些人会甚至引起咽炎。在这个季节呢，建议大家多吃一些梨，这是应季的水果，也可以润肺。还有白色的，比如白银耳。然后炖汤喝，放点枸杞啊，这都是非常好。好，那么呢，今天为大家分享的是个自我调理的方法。没事的时候，我们可以做一做，就是在我们的手上的两个位置，第一个是大鱼肌，就是大鱼肌这个区域；第二个就是在我们的手指、中指和无名指下面这个区域。好，我们怎么做呢？我们用。手给他点按或者推都可以，点按推。有些人如果肺火严重，咳嗽比较严重的话，你这个这个区域会推着非常痛。好，向这推，可以推到大拇指尖，从大鱼距推到大拇指尖，推多少下？推多少下？这个位置。做八十一次，把里面的结节,节要推开。做完了以后，我们要推中指和无名指下方这个区域。好，用手也给它推，可以从我们的小指向我们的食指的方向推。好，也做八十一次。好，做完了以后，换另外一个，同样的方式，重复八十一次。好，小指往食指。这个就做完了。平时呢，我们还要注意，不要吃凉的，然后注意保暖。如果你的心火比较重，我们就会烦躁、坐立不安，心情特别烦，容易发脾气，或者是我们的口腔上火、长疮等等，都与心火比较重有关系。让我们一起学习，就是找到我们的手腕内侧的。内侧，也就是大小鱼际下面的这个管横纹这里，好，可以看一下，做什么呢？我们用手进行推，或者用我们的大鱼际进行摩擦。但是呢，我建议大家用大拇指做起来比较方便。好，从我们的小指下面，也就是小鱼际向大鱼际的方向进行摩擦。做的时候，这里面会有结节,节。要把这些结节,节都给它推开，还有疼痛点，给它推开。好，做完一边，要做另外一边，是一样的。好，好，把里面结节,节都给它推开。好，做多少次呢？左右手还是各做八十一次。很多人呢，胃火如果大了，它会引起我们口臭，也就是口里有口气。说话，嗯，不太好闻。还有一些人胃火比较大，然后吃东西都不会舒服。那么呢，我们就要给自己去保养一下，把胃火降下来。甚至胃火引起我们牙痛，都是特别难受的。好，下面呢，大家跟着我一起来用这个方法进行操作。好，首先呢，我们要找到我们要坐的位置。在我们的脚第二和第三下面这个区域，我们两个可以同时，第一、第二下面大拇指按着，好，每天可以做个呃一分钟到两分钟，或者是你数个。一百下左右都行，自己根据自己的情况定。如果说你摸的有个结节,节，你就轻轻的、慢慢的一点一点的给它疏通，不要让自己太疼，然后一点点疏通，把这个结节,节给它疏通开。如果说你的肝火比较重，那么你发脾气肯定是正常的，而且面部出油。我们要想去肝火呢，第一个，我们不要熬夜，晚上要好好睡觉。第二个就是说，我们可以吃一些青色的食物。
比如蔬菜之类的。好，下面给大家讲的这个方法，就是自己用手给自己推我们的太冲这个区域。好，我为大家边示范边讲解。首先呢，我们要找到太冲的区域，很多人只做一点，但是呢，我建议你要做的长一点，可以大概有个。就是我们的第二脚趾关节这么长的距离，好，比着我们的大拇指根然后这个位置，好，比一下，好，我们就做这一段距离啊，自己给自己量，只有你比着你自己的量，然后去定点，它才是准确的。好，我们这一段的以后量完距离，我们用大拇指进行轻轻的，看到没有？是边点按边往前推。边点按边往前推，你边点按边推的时候，把这里面结节,节都点开了，然后你再往下推，比较好推的时候，我们就可以按着往下推了。好，注意不要把皮肤推破。如果说你的皮肤特别干燥，我们可以涂一些润滑的，比如润肤乳，然后再进行推，皮肤不要给它推破。好，这一段推，推八十一次，推完了。换另外一边，换另外一边，还是先把我们的手量一下，我们的第二个脚趾的长度，然后在大拇指根部，然后定点，好，从这个距离往下，好去做，也是做八十一次。如果说你老爱生气，生完气以后又不能发出来，肝火比较旺盛的，长期熬夜的人。每天给自己把这里疏通一下，对我们去肝火等等都非常好。你的肾火比较严重，那么呢，你就会出现嘴老干，或者是津液减少的现象。很多人睡觉起来嘴干、口渴，那么我就需要滋阴，然后去肾火。好，下面为大家分享一个方法，呃，跟着我一起做吧。这个方法呢，是拍打我们的脚踝这个区域，脚踝呢，我们可以看一下，从我们的内踝关节，然后下面正好，基本上一个手掌可以捂着，就是盖眼。好，我们进行拍打。好，大家可以看到，我拍的时候没有用力，这样。死着拍，不是用这个力，我而是把手抬起来，放松手腕，然后看到吗？这样一下一下的拍。当你拍的时候，如果说你这里是堵塞的，有可能会出现红色的或者紫色的痧。出痧了以后，我们可以等它完全消失了再拍，因为你出痧可能第二天会疼，如果不疼可以再拍。另外一个。有些人脚腕容易崴伤，尤其是像外撇的时候崴伤内侧，这个时候你拍的时候还是会出痧的。出痧以后，等到完全好了，对你的脚崴伤也是一个很好的恢复。好，拍多少下？呃，这个拍打可以不用做的太多，拍个四十九次就可以。呃，这个地方我们用拍打。它可以把整个这一边都调理，包括你崴脚的后遗症，也可以帮助你调理。好，做完了一边，要换另外一边脚踝，用手掌正好捂着。如果不会做怎么办？拿你的手的这个合箍，也就是我们的大拇指和食指这个位置，正好卡着我们的内侧踝，看到吗？内侧踝，然后一卡，然后一捂，正好是这里。好，拍打。放松手腕，好，还是拍打四十九次，好，每天呢，我们拍打一次。刚刚还是说了，出痧了，你可以暂停，等到完全好了再拍。呃，如果你的肾火不是那么旺盛，那么你就可以拍打这里，有脚踝崴伤的人也可以。帮你进行修复。